Hallo Freunde, es ist wieder soweit. Let's play Silent Hill 3. Ja, äh, ich muss mich sehr bedanken äh, bei Soddy und bei JR Anime Fan JR. Glaube ich, äh, wenn ich hoffe, ich habe euch beiden jetzt richtig. Ja, Soddy ist klar, ne? <lacht> ähm, hier, Freunde, habe ich diesen Automaten übersehen. Nur ein alter Automat, der hier spuckt Getränkedosen aus. <lacht> wenn ich es mir recht überlege, ich habe Durst. Aber es wäre unheimlich, hier etwas zu trinken zu kaufen. Aber auch wenn es unheimlich ist, Hessa, du solltest es tun. Mit dieser Münze. Das kann ich hier nicht benutzen. Moment. Jetzt hätte ich doch echt gedacht. Also, Solly meinte, was ich wohl mit so einer Münze machen könnte und... JR Anime Fan JR meinte der Automat hier. Ne, funktioniert nicht. Hat die Größe eines 25 Cent Stücks, dann sollte es doch eigentlich gehen. Moment, ich stehe nicht richtig. Hier stehe ich richtig. So, jetzt nochmal. Ja, jetzt geht's auch. Lebensversicherungsschlüssel. Nicht schlecht. Ich lese jetzt nochmal, was hier steht. Also darauf muss man auch erstmal kommen, ähm, dass im Schlüssel eine Dose ist. Ich meine in der Dose ein Schlüssel. In der Dose ein Schlüssel. Vielleicht habe ich es letzte Mal auch probiert. Ich weiß gar nicht mehr. Da steht was an der Wand. So erntet man Reichtümer. Was einst ein Beutel mit Silbermünzen war, ist jetzt die Zahl in einem Buch. Das Schicksal hat jedoch keinen Preis. Aber wissen die Menschen das? Ja. Eine Zahl in einem Buch. Das habe ich ja letztes Mal schon ähm, überlegt. Ob die Zahl was mit dem Buch zu tun hat, das da liegt. Ähm, ich will jetzt mal auf die Karte gucken, ob hier irgendwo eine abgeschlossene Tür war. Das habe ich jetzt nämlich gar nicht mehr im Kopf. Ne, die sind alle durchgekringelt. Die sind schon aufgeschlossen. Ne, eine abgeschlossene Tür war hier gar nicht irgendwo. Moment, im ersten Flur? Ah, im ersten Flur, da war eine abgeschlossene Tür. Okay. Alles klar, Na, dann weiß ich ja, wo ich jetzt hin muss. Und zwar erstmal zurück. Obwohl der Fahrstuhl hier geht ja auch, dann kann ich den gleich nehmen. Sehr gut. Und dann kann ich direkt, ja, hier durch. Ins Erdgeschoss, also in den ersten Flur. Und dort... Haben wir dann die Tür, die wir aufschließen können? Hoffe ich doch mal, dass der Schlüssel da passt. Aber wenn es die einzige verschlossene Tür ist, sollte es ja eigentlich gehen. So. Erste Etage bitte. Und dann... Gab es noch den Hinweis auf ein Buch bei dem Monster? Ich weiß jetzt gar nicht mehr von wem das war. Aber wo... Wo hat hier jemand ein Buch gesehen? Oder meinten die das Buch äh, in der Zwischenetage da? Denn hier direkt ist ja eigentlich kein Buch. Hm, nee. 
Hier ist kein Buch. Okay. Ähm, dann hier rechts um die Ecke. Hier müsste der Schlüssel passen. Ja, ich habe den Lebensversicherungsschlüssel benutzt. So, ich höre Monster. So, mal schauen, von welcher Ecke. Wir gehen erstmal da oben hin. So, diese Tür geht nicht. Und diese Tür geht auch nicht. Okay. Oh, diese Geräusche. Ähm. Ich muss mal eben Cut machen. Ich glaube, ich habe die Lautstärke nicht höher gedreht wieder. Ist ein bisschen leise. Kleinen Moment mal. So, bin wieder da. Die Tür ist auch kaputt. Jetzt sollte, sollte man das auch wieder besser hören. So, hier kommen noch Türen. Das wird immer lauter hier. Wo ist denn das Monster? Ach, da. Ach, die lasse ich... Die lasse ich mal einfach weiter futtern. Und gehen mal ganz gechillt hier rein. Boah, was ist denn hier abgegangen? Alter Schwede. Massenmord oder was? Sieht ja aus wie in Kriegsgebiet oder so. Meine Herren. Gott, oh Gott, oh Gott. Da steht was. Das ist das Ende von diesem bekloppten Märchen, das ich gefunden habe. Der König und sein Volk weinten bittere Tränen über den Tod der gütigen Priesterin. Ach so, das war die Priesterin, die versucht hatte, mit Worten das Monster zu beruhigen. Gott erbarmte sich ihrer. Er erfüllte ihren Wunsch und heilte die Priesterin. Die Priesterin öffnete ihre Augen, genauso wie sie es an jedem Morgen in ihrem Leben getan hatte. Dann ging sie noch einmal zur Höhle des Ungeheuers. »Närin, willst du noch einmal sterben?« Nein, dieses Mal bist du dran. Die Priesterin war gekommen, um das Ungeheuer ein für allemal zu besiegen. Da die Priesterin sehr, sehr gütig war, macht sie ihre Aufgabe traurig. Aber es musste getan werden. Mit Schwertern und Speeren kommst du mir nicht bei. Pfeiler und Kugeln prallen ab. Du kannst mich nicht töten, lachte das Ungeheuer. Aber die Priesterin nahm weder Schwert noch Speer. Sie sang nur einen Zauberspruch. Tu fui ego eres. Wisst ihr, was dann geschah? Das Ungeheuer brüllte laut, dann starb es und verschwand. Da konnten die Dorfbewohner wieder ihre Tore öffnen. Alle überschütteten die Priesterin mit Dank und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ja, schönes Märchen. Tu fui ego eris? Weird writing. What was that? Ja, vielleicht hat sie das Monster damit jetzt schon gekillt, indem sie es ausgesprochen hat. Wer weiß das schon. Oder wir müssen das dann nochmal... Mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Aber ich denke mal... Nicht mehr. Ja, und die Viecher... Ein Haufen Ramsch versperrt den Weg. Ja, die Viecher sind auch abgehauen in der Zwischenzeit. Jo, dann mal schauen, was abgeht. So, Moment, wo muss ich? Da muss ich durch. Ich höre kein Geräusch mehr. Das Monster scheint weg zu sein. Tatsächlich. Allein durch das Aussprechen des Spruches ist das Monster tot. Super. Na dann, raus hier.
Ach, guck mal, und wir sind wieder in der Realität angekommen. Und ich habe keine Karte von diesem Gebiet. Ne, mal schauen, wo sind wir denn hier? Was ist das denn? Lost Drop Café. Jo, dann her mit dem Café. Da ist ein Schild für ein Café. Oh, es ist das, in dem ich gerade war. Hä, du warst gerade in einem Café? Das war wohl eher ein kompletter Büroblock. So, was ist denn hier los? Tatort? Absperrung von der Polizei oder was? So, was geht hier ab? Kann man hier rüber? Ein Auto? Ach, wir sind auf der Straße. Wir sind tatsächlich an der frischen Luft endlich mal hier. Interessant. Moment. Ne, hier kann ich nicht durch. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, wo geht's jetzt hin? Hier vielleicht? Ich habe hier nichts anderes zu tun. Ich muss nach Hause. Okay, ja, ich würde auch sagen, ab nach Hause. Ist die Frage, sind wir hier richtig? Das ist die große Frage. Aber... Könnte sein. Was ist hier? Nichts. Ob das ihre Wohnung ist? Ich hätte natürlich auch noch weiter rennen können. Gut, ich könnte das natürlich auch machen. Wer weiß, was man da noch optionales finden kann. Wir rennen jetzt noch mal hier vorbei an dieser Straße und weiter in die Richtung. Mal gucken. Könnte natürlich auch sein, ja. <lacht> das hätte ich auch gleich machen können. Natürlich ist hier Ende. Ja gut, das ist natürlich schöner als bei Silent Hill 1, wo jetzt man wirklich sich dumm und dämlich laufen konnte, ohne genau zu wissen, wo, wo es hingeht. Hier ist das, gut, das kann man so und so sehen, hier ist das alles etwas eingängiger oder einbahnstraßiger. Im Moment hier jedenfalls. Daisy Villa Apartment. Na, wohnst du hier, Hesser? Hm. Erstmal weiter umgucken, bevor ich... Ach Gott, lauter Türen. Was ist das? Waschmaschinen. Das ist auf jeden Fall ein Apartment hier. Das muss der Müllschlucker sein. Kein Grund zur Sorge. Ja. Gut. Wohnen wir hier oder wohnen wir hier nicht? Die Tür sieht so einladend aus. Ich versuche erstmal die anderen. Ich wohne hier nicht. Okay. Ich wohne hier nicht. Die wohnt bestimmt gleich in der ersten Tür, aber ich will trotzdem mal alle checken. Ich wohne hier nicht. Jojo. Was geht hier? Der Briefkasten ist leer. Ein Speicherpunkt. Okay, wir speichern mal eben. Was macht das denn hier? Jetzt werde ich aber echt sauer. Als würde jemand auf deinen heiligen Ort spucken. Wenn ich es ansehe, tut mir der Kopf weh. Was bedeutet das? Ja, was bedeutet das? Gute Frage. Wahrscheinlich bedeutet es, äh, wer Teil 1 gesehen hat, weiß es. Gut, ich habe es nicht mehr im Kopf. Könnte das dieses Zeichen von Samael sein? Aber ich wohne hier. Warum sollte ich das Apartment verlassen? Ja, das ist eine gute Frage. Ah, hier wohne ich. Ja, okay. Apartment 113. Ich wohne hier nicht. Ja gut, ich denke mal, bei allen anderen Türen wird sie wahrscheinlich auch ich wohne hier nicht sagen. Gehen wir mal rein.
Dad, I'm home. Listen, something really crazy is going on. I think we should... Dad? Dad? Verdammte Scheiße. Ja, Leute, ich rede mal kurz hier rein, weil wegen der Musik, ihr wisst schon. Das ist ja wirklich eine ganz üble Nummer hier. Und ähm, ja, das ist natürlich nicht schön. Der Vater ist anscheinend ermordet worden. Da führen Blutstropfen entlang. Treppe hoch. Did you do this? You're late. But why? Why? Revenge for 17 years ago for one thing. If not for him, our dream would have come true. And then he took you away from us. <gasps> I'll kill you, you bitch! <sighs> there is another reason. To fill your heart with hatred. It must be this way. One day you'll understand why. No! I'll never understand! You must try to remember me, and your true self as well. You will birth a god and build an eternal paradise. He's the one who killed your father. I merely gave the order. So... What will you do? I'll be waiting where all begins. In the town of Silent Hill. Okay, Freunde. Jetzt haben wir auch so ein bisschen... Ja, ja, hau ab. Gleich mal gecheckt, dass es ja tatsächlich um die Story von Silent Hill 1 auch geht. Harry Mason ist tot. So, bevor ich jetzt mal hier... Ne, jetzt werden wir mal hier... Ähm, Nägel mit Köpfen machen. Obwohl ich habe so viele Pistolendinger. Ich werde mal einfach... Ne? Die Waffe benutzen, die ich habe. Ich glaube, der blockt die ganze, der blockt die Pistolenschüsse, kann das sein? Ah, ich muss ihm in den Rücken schießen. Ah ja. Ah, ja, 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 ja. Meine Güte, der rennt. Ah, verdammt. Haut er ab? Nein, er haut nicht ab. Ah, 
Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Junge, du nervst. Mal kurz unseren Status checken. Ich habe schon viel zu viele Pestdinger verballert. Ich muss... Werde man die Schrotflinte nehmen. Ich muss in seinen Rücken. Ja, der hat gesessen. Er lag schon. Ich hab dich, du Sau. Okay, okay. Mann, der nervt. Okay, ich sollte mir langsam mal was einpfeifen. Gut, dass ich so viel habe. Aber da braucht man ja echt viele Munition. Also ich weiß nicht, wie ich ihm am besten in den Rücken komme. Hab ihn. Mann! Ah, oh, Junge! Was bist denn du für einer? Der geht mir aber echt auf den Keks. Oh, der erste End geht mir aber eine Lachnummer, aber der hier... Der ist echt nicht von schlechten Eltern. Ah, nee, weil der ständig blockt. Ja, und ich habe noch nicht die ideale... Oh, Status Rot. Ich habe immer noch nicht die, die ideale... Haben ah, blockt doch nicht, du Arsch. Wo ist er denn jetzt? Ja, dann drehe ich mich um. Dann sehe ich ja auch gar nicht, wo ich hinschieße. Ver ist er tot? Ja, endlich, meine Herren.
Ja. Is he okay like this? What else can I do? There's no one here to give him a decent burial. <sighs> I'm sorry, Dad. Okay, Leute. I'm going to Silent Hill. What's in Silent Hill? I don't know. You think it's safe? Of course it isn't. I don't know what kind of hell is waiting for me there, but I've got no other choice. I, I don't care about God or paradise. If that's what she believes, then fine. But she won't get away with what she did. When I find her, I'll kill her myself. Revenge doesn't solve anything. Maybe not, but that's what I'm gonna do. How you gonna get there? None of your business. I'll give you a ride. I don't need your help. Yeah, but it's too far to walk. Besides, I'm partly responsible for this. Look, uh, I'll bring the car around back. Come out when you finish saying goodbye. You know, you might die too. That's fine. <laughs> Nobody's gonna cry over my grave anyway. Yo, ähm, das ist natürlich... Also, ich würde dem Typen nicht trauen, mal ganz ehrlich gesagt. Ähm... Jetzt würde ich mich hier mal ein bisschen umschauen. Ich muss dazu sagen, ja, also das ist ganz klar die Sache hier. Harry Mason, der Mann, den wir in Silent Hill 1 gespielt haben, ist ermordet worden. Und sie ist eindeutig äh, Sherry. Ja, so stellt es sich auf jeden Fall dar. Ist sie schließlich seine Tochter oder außer er hatte eine andere, aber das glaube ich nicht. Denn äh, die Claudia hat ja auch gesagt, dass, ähm, ja... Dass sie einen Gott gebären soll oder so ähnlich. Genau das wurde ja auch in Silent Hill 1 gesagt. In der Küche gibt es nichts zu tun. Ich habe absolut keinen Hunger. Ja, wir wollen jetzt nur noch hier raus, ist ganz klar. So, ich rede so viel, weil die Musik wieder läuft. Und ich schon mal einen Content-Treffer hatte. Ich werde diese Frau finden und sie wird dafür bezahlen. Das verspreche ich. Ja, dann versprich das mal. So, wir wollen jetzt hier raus. Ich will... Wo geht's denn jetzt hier raus? Verdammt nochmal. Hier nicht. Ich brauche nicht zurück aufs Dach. Das Monster ist jetzt tot. Ah ja. Gut, hier lang. So. Oh, was ist denn hier noch was? Oh, ein Elektroschocker. Batterie für den Elektroschocker. Okay, cool. Oh, ich habe eine Trophäe, Sammler. Wodurch bekommt man die? So, interessant. Ich weiß nicht genau wann, aber ich glaube, ich habe diese Puppe auf dem Flohmarkt gekauft. Äh, ich mag sie immer noch, aber jetzt kann ich sie nicht brauchen. Gut. Ich will hier aber definitiv jetzt mal raus. Und bin zu blöd, den verdammten... Okay, da ist der Sessel. Der Blutige, also müsste es doch hier rausgehen. Nein, tut es nicht. Dann die andere Tür. Aber hier ist keine andere Tür. Ach doch, die hier. Ah, hier, alles klar, hier. Ich kann niemanden erreichen, weder die Polizei noch die Kirche. Gehen wir raus. 
Ja, hier war irgendwo ein Speicherpunkt. Und genau den möchte ich jetzt nochmal nutzen. Alles klar. Ja, Freunde, das war Silent Hill Part so und so viel. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ja, es hat uns ja ziemlich erschlagen hier am Ende das Ganze. Ja, Vater ermordet von Claudia. Ja, äh, Claudia hat ja auch gesagt, Rache. Also, ihr Vater hat sie damals, äh, oder hätte sie beim guten Ending, ich hatte ja das schlechte Ending in Silent Hill 1, hätte er sie, ähm, ja, diesen Verrückten da entrissen. Wobei ich jetzt mich gerade frage, diese Claudia, die äh, ist ja, heißt ja Claudia und diese verrückte Tante da aus Silent Hill 1, die hieß anders. Ich weiß jetzt gar nicht mehr wie, aber... Naja, wie auch immer, wir werden es herausfinden, wenn wir nach Silent Hill fahren mit dem guten alten Douglas. Also ich würde da nicht einsteigen bei dem Typ nach der ganzen Nummer, also auf keinen Fall. Aber anscheinend hat äh, Herr sagt keine andere Wahl. Jo, macht's gut, Freunde. Wir sehen uns dann in Silent Hill im nächsten Part von Silent Hill Teil 3. Bis dahin sage ich Ciao, macht's gut und... Äh, ja, bleibt weg von Silent Hill. Euer Dreambird.